रहीम असल स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने फाइलम आज का पोर्स का सब फाइलम स्टार्ट किए हुए थे सब फाइलम एक्सा पोर्स और मायो पोर्स जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे सब फाइलम एक्सा पोर्स के जनरल करेक्टर्स ब्रीफली हमने कल जो है वो डिटेल से जो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमने स्टडी कर ली कर ली थी रिमेनिंग आज के लेक्चर्स में हम जो है वो इनकी नर्वस टिश्यूज नर्वस फंक्शंस ना और इनकी जो अदर दूसरे सेंसरी फंक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे सो लेट्स बी स्टार्ट इट नर्वस सिस्टम की अगर बात करें क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है कि राइट डाउन दी नर्वस सिस्टम ऑफ सफाइलम हेक्सा पोर्स या इंसेक्ट्स की बात हो तो फिर आप जो है वो इसको केयरफुली जो है वो लिसन करें और जो है फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इनका जो नर्वस टिश्यूज़ है वो दूसरे आर्थ्रोपोर्ट से एनिलेट से रिजेंबल करता है सब एसोफेगल गेंगलियोंस प्रेजेंट है यहाँ पर नेक्स्ट जो कल हमने डिस्कस की थी इंटरनल स्ट्रक्चर की जो डायग्राम वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक अदर आर्थ्रोपोर्ट्स एंड एनिलेट्स दे ऑल्सो पोजेस दी सब एसोफेगल गेंगलियोन एंड डेट फंक्शन एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर और इस सब एसोफेगल गेंगलियोन्स के साथ सुपरा एसोफेगल गेंगलियोन भी प्रेजेंट है ये मैंने आपको एनिलेट्स की स्ट्रक्चर्स में भी एनिलेट के नर्वस स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि सब एंड सुपरा एसोफेगल गेंगलियोन्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो माउथ पार्ट्स को के साथ इनरवेट होती है और इसके अलावा सेंस स्लेवरी ग्लैंड के साथ जो है ये एसोसिएटेड वे में जो है वो प्रेजेंट होती है इसके अलावा जैसे चूँकि ये सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं टेगमेंटेशन है यहाँ पर तो इनके जो है जिस तरह से एनिलेट्स में हमने पढ़ा था कि गेंगलियोंस जो है वो हर सेगमेंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट हैं जैसे कि थॉरिक्स के अंदर जो है वो सेगमेंटल गेंगलियोंस प्रेजेंट है इसी तरह से एबडोमिनल सेगमेंट्स के अंदर भी जो है वो गेंगलियोंस प्रेजेंट और इनके जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट टैक्सास के अंदर इनकी डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट हैं सो नेक्स्ट जो है अब इनके हम अगर सेंस ऑर्गन्स की बात करें या इस डायग्राम में जो है वो आपको सुपरा एसोफेगल गेंगलियोंस और सब एसोफेगल गेंगलियोंस जो है वो दिखाए हुए हैं अगर नेक्स्ट जो है वो हम इनके सेंसरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो सेंसरी ऑर्गन्स जो है बेटे यहाँ डायग्राम जो है वो आपको क्लियर नहीं नज़र आ रही है तो आप जो है वो इसे बुक से जो है वो टैली कर सकते हो बुक को देख सकते हो कि जो इसके सेंस ऑर्गन्स हैं आर्थ्रोपो इंसेक्ट्स के वो वेल डिवेल्ड हैं मकैनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर सिटीज uh, के अंदर जो है या माउथ पार्ट या एंटीना एंड लेग्स के अंदर इनके जो है वो मकैनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो टच को एयर मूवमेंट को या वाइब्रेशन को सेंस करते हैं सब स्ट्रेट के ऊपर uh, जो है वो से आ, इनको जो है वो सेंस करते हैं इसके अलावा जो हेयरिंग है यहाँ पर आर्थ्रोपोर्ट्स के इंसेक्ट्स के अंदर डेट इज़ वेल डिवेल्प वेल डिवेल्प हेयरिंग प्रोसीजर जो है प्रेजेंट है आर्थ्रोपोर्ट्स के इंसेक्ट्स के अंदर हेयरिंग जो है ये भी मकैनो रिसेप्शन की जो है वो टाइप आ जाती है इंसेक्ट्स जो हैं ये प्रेशर वेव को सेंस कर सकते हैं प्रेशर वेव को सेंस करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ जॉनस्टन ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं डेट आर लोकेटेड एट दी बेस ऑफ एंटीना इन ऑर्डर्स डिप्टीरा डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जैसे जॉनस्टन ऑर्गन की अभी मैंने आपको बताया कि ये जॉनस्टन ऑर्गन जो है ये डिप्टीरास के अंदर प्रेजेंट है और ये प्रेशर को सेंस करता है इसके अलावा वाइब्रेशन के सीटीज जो है वो एंटीना की सॉकेट्स के अंदर जो है वो लोकेटेड हैं साउंड वेव्स को भी ये रिस्पॉन्स कर सकती हैं एंड दे हैव दी अबिलिटी टू रिस्पॉन्स फाइव हंड्रेड टू फाइव फिफ्टी साइकल्स पर सेकेंड इतनी यानी साउंड वेव्स को जो है ये अट्रैक्ट कर सकते हैं और इस साउंड वेव को ये जो है वो अपनी मेटिंग बिहेवियर में यूज़ करते हैं जैसे कि मॉस्किटोज एडिस एजिप्टाइज जो है वो इन साउंड वेव्स को जो है वो मेटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर टिम पैनल ऑर्गन्स जो हैं इन इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं जैसे अभी हम ने जॉनस्टन ऑर्गन्स की बात की थी कि वो कहाँ प्रेजेंट है एट दी बेस ऑफ एंटीनाज इन डिप्टेर्स डिप्टेरियंस इसी तरह से जो टिम्पैनल ऑर्गन्स हैं इसे हम टिम्पैनिक ऑर्गन्स भी कहते हैं ये ऑर्डर और दो पटीरा जिसके अंदर क्रिकेट्स या कैटिकर्ड्स 
और ये कॉकरोचेस जो हैं इनके अंदर जो है ये इनकी लेग्स रीजन रे लेग्स की बेस पर जो है वो टिम्पैनल ऑर्गन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं ये भी जो है बेटे वेव्स को साउंड की वेव्स को जो है वो रिसीव करते हैं उनको सेंस करते हैं और इसके अलावा कुछ जो फीमेल्स हैं उनकी विंग्स के ऊपर भी ये ऑर्गन्स जो हैं टिम्पैनल ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट है टिम्पैनल ऑर्गन्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंजिस्ट ऑफ थिन एंड क्यूटिकल मेम्ब्रेन कवरिंग अ लार्ज एयर सेक्स यानी इनकी जो थिन मेम्ब्रेन और क्यूटिकल मेम्ब्रेन के दरमियान लार्ज एयर सेक्स होती है ये एयर सेक्स जो है वो रेजोनेटिंग चैम्बर के तौर पर काम करती है यानी यही जो है वो वेव्स को रिसीव करके आगे इलेक्ट करती है और प्रेशर वेव्स को जो है वो डिटेक्ट करने के काबिल बनाती है इसी तरह से ग्रास ऊपर के जो टिम्पैनल ऑर्गन्स हैं इनकी अगर एफिशेंसी हम देखें तो इट कैन साउंड वन थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड साइकल्स पर सेकेंड्स बहुत ग्रेटर ये इनकी अबिलिटी है टू सेंस जबकि ह्यूमन एयर्स जो हैं आपको पता है कि जस्ट दे साउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड साइकल्स पर सेकेंड ह्यूमन एयर्स जो हैं वो इतनी कम साउंड्स वेव को जो है फ्रिक्वेंसीज को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं जबकि हम जो ग्रास ऊपर की अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि ये वन थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड जो है मच ग्रेटर दैन ह्यूमन जो है ये साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसीज को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा बेटे आगे की मो रिसप्शन में इंसेक्ट्स के कीमो रिसप्शन की बात करें तो ये कीमो रिसप्शन यानी केमिकल को सेंस करने के लिए जो है वो अपने फीडिंग पर्पसेस के लिए या एग की सिलेक्शन में यानी मैटिंग बिहेवियर में मैटर जो मैटे मैट है यानी मेल है उसकी लोकेशन को जो है वो परसीव करने के लिए जो है वो यूज़ करती हैं इसी तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी ये कीमो रिसप्शन को यानी केमिकल्स को जो है वो यूज़ करती हैं केमिकल्स कौन से हैं फेरोमोन्स जिन्हें हम फेरोमोन्स कहते हैं आगे डिटेल से अभी मैं आपको इनके केमिकल रेगुलेशन का टॉपिक आएगा उसमें हम जो है वो इनको डिस्कस करते हैं डिटेल से नेक्स्ट बैठे आपको कंपाउंड आइज इनकी जो यानी लाइट डिटेक्टिंग अबिलिटी है उसके बारे में जो है वो हम बात करते हैं इनकी विजन अबिलिटी की बात करते हैं एज वी नो डेट दीज इंसेक्ट्स को जैस दी कंपाउंड आइज क्रस्टेशंस में भी हमने बात की थी कि कंपाउंड आइज जो हैं इन इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो वेल डिवेल्प एक ऑर्गन है फॉर वी एन पर्पज़ इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो दूसरे आर्थ्रोपोर्स की तरह ही है जिसे हम होमोलॉजी की कैटेगरी में लेकर आएंगे यानी कॉमन एंसेस्टर रोजियल की बेस पर जो है वो तमाम आर्थ्रोपोर्स से जो है वो ये टैली करती हैं यहाँ नेक्स्ट पेज पर जो है वो आपको इनकी कंपाउंड आइज की जो है वो स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई गई है यू कैन सी डेट दी कंपाउंड आइज कंजिस्ट ऑफ वेरियस रिसेप्टर्स इट रेंज टू ट्वेंटी एट थाउजेंड रिसेप्टर्स और हर रिसेप्टर्स को जो है वो हम ओमैटीडिया बोलते हैं Uh, क्या है ये कंपाउंड आइज के अंदर ट्वेंटी एट थाउजेंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं डेट आर नोन एज द ओमेटीडिया ओमेटीडियाज जो हैं ये मल्टी फेसटेड वे में जो है वो फ्यूज हुए हुए होते हैं आउटर सरफेस जो है ओमेटीडिया का डेट इज द लेंस एंड इट इज़ द फेसट ऑफ द आई बिलो द लेंस देर इज़ अ क्रिस्टलाइन कौन हेयर यू कैन सी इट देर इज़ अ क्रिस्टलाइन कौन present in there यहाँ आप देख सकते हो बेटे नेक्स्ट जो आपको बताया हुआ है कि लेंस एंड द ओमेटीडिया आर कॉल्ड द रेटिड न्यूला सेल्स सर्टन सेल्स एंड ओमेटीडियम आर कॉल्ड द रेटिड न्यूला सेल्स डेट है स्पेशल लाइट कोलेक्टिंग एरिया कॉल्ड द रेपडोमैन रेपडोमस क्या करता है रेपडोमन का फंक्शन क्या है कि ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इनटू नर्व इम्पल्स इसके अलावा पिगमेंटेड सेल्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन कौन के अंदर रेपडोमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हार्श लाइट से जो है वो प्रिवेंशन के लिए हैं और इस तरह से जो है वो लाइट फोकस होती है रेटिनियल सेल्स पर कौन सेल्स पर और फिर जो है वो सलम्बियल जो लाइट्स है वो आगे नव साइज पर जो है पढ़ कर पढ़ती है तो
सो स्टूडेंट्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड आइज कंपाउंड आइज जो हैं दे आर द वेरी एफिशेंट दैन ह्यूमन आइज बिकॉज कंपाउंड आइज जो हैं ये इमेज को सॉर्ट भी कर सकती हैं यानी अपनी वे uh, में जो है मूवमेंट uh, की डिटेक्शन की बेस पर जो है उस इमेज को उस इमेज के साइज को जो है वो डिटेक्ट कर सकती हैं जैसे कि जो बीज uh, हैं दे फ्लावर्स uh, की ब्लोइंग को uh, जैसे कि सीज़न के अंदर फ्लावर ब्लूम होते हैं तो उसकी बेस पर जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकती हैं इसी तरह से प्रिडेटरी जो इंसेक्ट्स हैं वो प्रे के साइज़ को मूविंग प्रे को जो है वो विजुलाइज करते हैं सेंस करते हैं कंपाउंड आइज जो हैं दे डिटेक्ट वेव लेंथ ऑफ लाइट्स वेव लाइट की वेव लेंथ को भी ये परसीव कर सकते हैं जबकि ह्यूमन आइज जो हैं वो ये नहीं कर सकते इस्पेशली अल्ट्रा वायलेंट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है ये उसको जो है वो डिटेक्ट कर सकती हैं सो कंपाउंड आइज इसके अलावा पोलर लाइट को भी विजुलाइज कर सकती हैं इसको जो है वो इमेजिनेशन नेविगेशन के लिए और ओरिएंटेशन परपजेज़ के लिए जो है वो यूज़ कर सकती हैं इनके जो सेल हैं आइज के डैट इज़ नॉन एज द ओसीलाए इट कंजिस्ट ऑफ फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड रिसेप्टर सेल जस्ट बीनी द क्यूटिकल लेंस ओसीलाए आर सेंसटिव टू चेंज इन लाइट इंटेंसिटी एंड मे बी इम्पॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ डेली रिदम्स को जो है वो सेंस आउट करने के लिए ये यूज़ होते हैं ठीक है यहाँ जो है वो आप इसके डायग्राम जो है वो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसके डायग्राम जो है कंपाउंड आइज की वो ज़रूर बनानी है नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक आ जाता है एक्सक्रीशन एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स इज़ वेल डिवेल्प इट कंजिस्ट ऑफ द मेलफीजियन ट्यूब्यूज मेलफीजियन ट्यूब्यूज क्या है कि दे एंड ब्लाइंडली इन टू हीमोसील एंड ओपन टू दी गट ट्रैक यानी ये इनका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है दैट आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक यानी मिड गट के साथ ये जो है वो मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स अटैच होती हैं और वहीं सर जो जैसे ही वाटर की रीअब्जॉर्बशन होती है आइंस की या वाटर की रीअब्जॉर्बशन होती है आ, तो उस वहीं उसी के साथ जो है मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो आ, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो कलेक्ट करती हैं और इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसड दे एक्सक्रीट देर एक्सक्रीटा यूरिक एसड जो है ये यानी नाइट्रोजनस वेस्ट वो टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है डेट डेट आर प्रोड्यूस इन एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर जिसको जो है वो हम आपने प्रीवियसली अपने एफ की बुक में भी जो है वो पढ़ा होगा नेक्स्ट पेज पर जो है आपको यहाँ आपको जो है वो दिखाया गया है कि ये मेलफीजियन ट्यूब्यूज जो हैं वो मिड गट के साथ हाइंड गट के मिड गट के साथ जो है वो एसोसिएटेड वे में हैं और किस तरह से ये वाटर शुगर अमाइनो एसड्स को जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं सोडियम एंड पोटाशियम आइंस की रीअब्जॉर्बशन होती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहाँ से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट की एब्जॉर्बशन के बाद जो रिमेनिंग एक्सक्रीटा है जो वेस्ट मटीरियल है वो बॉडी से बाहर एक्टम के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है और यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है ये एक्सक्रीट होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल रेगुलेशन की बात करें तो इसमें जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है एंडोक्राइन सिस्टम इनके फेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिसमें जो है ऑस्मो रेगुलेशन है एग की मैचूरेशन है मोल्टिंग है सेलुलर मेटाबॉलिज्म है गट के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है या इसके अलावा हार्ट बीट रेट है इनकी नर्व इम्पल्स है इनकी हार्ट बीट हार्ट इम्पल्स है वो जो है ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं इनकी जो फिजोलॉजिकल फंक्शंस हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम्स के अंडर हैं इंसेक्ट्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं बेसिकली इनका जो न्यूरो एंडोक्राइन जो सिस्टम है इट कंट्रोल दी एक्डाइसिस एक्डाइसिस क्या है ये हम पढ़ चुके हैं एक्डाइसिस क्या है कि मेटाबॉलिकली जब ये मेचोर होते हैं तो इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो शेडा हो जाता है 
ओल्ड एक्सो स्केलेटन शेड हो जाता है और वो न्यू वन से रिप्लेस हो जाता है तो इन आर्थ्रोपोर्स के अंदर जो न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल है वो एगडाइसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करता है अब इनमें जो है वो टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सब एसोफेगल गैंगलियॉन्स हैं के अलावा टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसमें कॉर्पा अलाटा एंड प्रोथ्रेसिक ग्लैंड जो हैं वो आते हैं जो इन तमाम एक्टिविटीज़ को जो भी हमने बात की है उन्हें कंट्रोल करते हैं लेट्स वी स्टार्ट के ये एगडाइसिस के प्रोसेस को जो है वो कैसे कंट्रोल करते हैं जैसे अभी हमने बात किया कि इनका जो हारमोनल कंट्रोल है एंडोक्राइन कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है तो जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं सब एसोफेगल गेंगलियांस के वो तैयार करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोड्यूस करते हैं एगडाइसोट्रोपिन हारमोन एगडाइसोट्रोपिन हारमोन जो है बेटे इसका जो टारगेट सेल है ये जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करता है और इसका टारगेट सेल जो है वो कॉर्पा कार्डिका है कॉर्पा कार्डिका के अंदर को जब जैसे ही ये एक डाइसोट्रोपिक हार्मोन रिसीव करते हैं इसकी जो है वो स्टिमुलेशन मिलती है तो कॉर्पा कार्डिका जो है वो थ्रैक को ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है यानी एक्डाइसोट्रोपिंग हार्मोन की स्टिमुलेशन में इसकी इंडक्शन में कॉर्पा कार्डिका जो है वो एक्टिवेट होता है एंड इट रिलीज दी थोरेकोट्रोपिक हार्मोन थोरेकोट्रोपिक हार्मोन का टारगेट सेल जो है वो है प्रोथोरेसी ग्लैंड प्रोथोरेसी ग्लैंड इस स्टिमुलेशन में इस इंडक्शन की बेस पर जो है वो एगडाइसोन हारमोन रिलीज करता है और एगडाइसोन हारमोन क्या करता है ये मोल्टिंग इंड्यूस करता है राइट सो दिस इज़ द बेसिक समरी के ये तमाम न्यूरो सिक्रेटरी साल जो हैं वो एगडाइसोन को जो है एगडाइसिस एगडाइसोन को कैसे रिलीज करते हैं और हाउ इट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ एगडाइसिस नेक्स्ट जो इनका मेन हारमोन जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है जूवीनाइल हारमोन जूवीनाइल हारमोन जो है ये भी कॉर्पा अलाटा से प्रोड्यूस होता है और जो है वो स्मॉल अमाउंट जो है जूवीनाइल हारमोन की वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है वो हमेशा प्रेजेंट होती है और ये जो है वो डिटरमिन करती है कि नेक्स्ट टाइम ये इंसेक्ट जो है कब मोल्ट करेगा नेक्स्ट जो मोल्टिंग है वो कब होगी लार्ज कंसनट्रेशन जब अगर हो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जूवीनाइल हारमोन की तो सेकेंड जो इमेचोर स्टेज है वो नहीं होती यानी अगर जूवीनाइल हार्मोन अगर हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है तो इमेचोरिंग स्टेज इट मींस के मोल्टिंग जो है वो इनहिबिट हो जाएगी यानी लो कंसनट्रेशन जो है ये मोल्टिंग को इंड्यूस करवाती है और हाई कंसनट्रेशन ऑफ जूवीनाइल हार्मोन सप्रेस द मोल्टिंग सो इट डिटरमिन इट ऑल्सो डिटरमिनिंग द डी जनरेशन ऑफ प्रोथोरेसी ग्लैंड इसके अलावा जो है ये योग की सिंथेसिस या डेवलपमेंटल जो अदर डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जैसे कि सेक्सुअल ऑर्गन्स की मेचोरेशन या एग के अंदर योग की सिंथेसिस या एग की मेचोरेशन को भी ये जूवीनाइल हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है सो so, जूवीनाइल हार्मोन का फंक्शन आपको जो है वो क्लियर हो गया कि ये क्या करता है कि ये नेक्स्ट मोल्टिंग को कंट्रोल करता है हाई uh, कंसनट्रेशन अगर जूवीनाइल हार्मोन की होगी तो इट uh, मींस के जो मोल्टिंग है वो नहीं होगी और अगर लो कंसनट्रेशन होगी जूवीनाइल हार्मोन की तो इट मींस के नेक्स्ट जो मोल्टिंग जो है वो होगी ठीक है नेक्स्ट जो है वो फिरोमोन्स हैं फेरोमोन्स जो हैं बच्चे ये भी केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं ये ऐसे केमिकल्स जो हैं जो एक एनिमल जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी स्पीशीज के उसी स्पीशीज के मेंबर के किसी बिहेवियरल रिस्पांस को या फिजियोलॉजिकल रिस्पांस को जो है वो कंट्रोल करता है फेरोमोन्स जो हैं इनके डिफरेंट जो है वो स्पीच डिफरेंट यानी टाइप्स के जो इंसेक्ट्स हैं डिफरेंट टाइप्स की जो क्लासेस हैं वो डिफरेंट टाइप के फेरोमोन्स जो हैं वो रिलीज करते हैं जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हम फेरोमोन्स की बात कर रहे हैं तो स्टीरो आइसोमर्स जो हैं ये आर स्पीश स्पेसिफिक यानी ये बिहेवियर को जो है वो स्पीश एक ही स्पीशीज़ के एनिमल्स के बिहेवियर को जो है ये कंट्रोल करते हैं और फेरोमोन्स की जो है वो स्पेसिफिसिटी ये है कि ये विंड या वाटर के थ्रू जो है वो सेवरल किलोमीटर्स तक जो है कैरी किए जा सकते हैं 
नेक्स्ट बच्चे आ जाता है इसमें रिप्रोडक्शन इनका रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस एज वी नो डैट इनके अंदर जो डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन सिस्टम है इनकी एग की जो सेक्शुअल मेचोरिटी है इट मे बी इट डिपेंड ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर इंटरनल रेगुलेशन के अंदर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की इंट्रैक्शन जो है वो आ जाती है जबकि एक्सटर्नल रेगुलेशन में फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी मैटर करती है जैसे कि जो मॉस्किटोज़ हैं डिप्टेरियंस जो हैं ऑर्डर डिप्टेरियंस से बिलोंग करते हैं ये उस वक्त तक इनके जो लारवाज हैं वो इनके जो एग्स हैं वो मैचोर नहीं करते जब तक कि इनको नेक्स्ट ब्लड की मेल जो है वो अवेलेबल हो ठीक है इसी तरह नंबर ऑफ एग्स कितने प्रोड्यूस होने हैं वो भी डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी ब्लड की जो है ये एक मॉस्किटो जो है वो इंजेस्ट कर देता है सो so, इसके अलावा जो है फोटो पीरियड्स यानी डे लाइट एंड डार्कनेस के जो ड्यूरेशन है जो टाइम पीरियड है वो भी इनकी एग की मेचूरेशन को कंट्रोल करता है इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी भी जो है वो इनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर जो है इनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो डिफरेंट है इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन है कुछ के अंदर डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन है सिल्वर फिश या स्प्रिंग टेल्स जो हैं इनके अंदर इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन एंड डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल है ये अपने स्पर्मेटो फोर के अंदर एग्स को डिपॉजिट करता है और फीमेल्स जो हैं लेटर ऑन द टाइम जो है वो उसको पिक करती हैं एंड देन फर्टिलाइज करती हैं इसके अलावा मैटिंग बिहेवियर जो है ये एग्रेसिव मैटिंग बिहेवियर भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन में बच्चे ये है कि डायरेक्टली जो एबडोमिनल कॉपुलेटरी अपेंडेजेस हैं वो फीमेल को ग्रेस्प करती हैं और अपने जो इनके एग को जो है वो अपने स्पम को जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर डिपॉजिट करती हैं और इस तरह से एग फर्टिलाइज हो जाते हैं और फीमेल जो है वो इस स्टेट के अंदर ओ है यानी डिपॉजिट एग्स जो हैं वो हैच होंगे और फिर उनसे जो है वो लार्वल या लेटर होन जो उनकी डिवेलपमेंटल स्टेजेस हैं वो इमर्ज होंगी डिवेलपमेंटल स्टेजेस जो हैं इनकी एज वी नो डैट इनके अंदर मेटामोरफोसिस का जो प्रोसेस है वो होता है मेटामोरफोसिस क्या है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी डिवेलपमेंटल स्टेजेस के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स अडेप्ट करती हैं मेटा मीन्स चेंज एंड मॉफ मीन्स फॉर्म यानी डिफरेंट जो डिवेलपमेंटल स्टेजेस हैं डिफरेंट इनके डिवेलपमेंटल स्टेजेस के अंदर इनकी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो इमर्ज होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एग है देन लार्वल स्टेज देन प्यूबल स्टेज एंड देन अडल्ट तो हर जो स्टेज है दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर एग आर टोटली डिफरेंट फ्राम लार्वा लार्वा आर टोटली डिफरेंट टू प्यूबा और जो अडल्ट इमर्ज होगा डैट इज़ क्वाइटली डिफरेंट फ्राम ऑल अदर डिवेलपमेंटल स्टेज सो दिस इज़ द मेटामोरफोसिस मेटामोरफोसिस की भी जो है इनके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो क्लासेस के अंदर इनके डिवेलपमेंटल स्टेजेस इनके लार्वल स्टेजेस के डिफरेंट नेम्स हैं कुछ क्लासेस के अंदर जो है वो इमेचोर स्टेज को जो है वो इन स्टार कहते हैं Uh, कुछ जैसे कि जो बटरफ्लाइज है उसको हम कैटरपिलर कहते हैं uh, या जो ये हैं डिप्टेरियंस हैं फ्लाइज वगैरह हाउस फ्लाइज के जो लार्वाज हैं इनको नीम्स या इन स्टार के नेम से बोलते हैं तो इनके डिफरेंट जो है वो नेम्स हैं डेट आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस नेक्स्ट जो है बच्चे हम इनकी uh, मेटामोरफोसिस की एज वी नो डैट दे मैट जो है ये मोल्ट करते हैं तो मेटामोरफोसिस से रिलेटेड इनकी मोल्टिंग की बेस पर थ्री इनकी कैटेगरीज जो हैं वो डिवाइड की गई हैं ए मेटामोलस ए मेटाबोलस है मेटामोरफोसिस की टाइप दूसरी हेमी मेटाबोलस मेटामोरफोसिस एंड थर्ड इज होलो मेटाबोलस मेटामोरफोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ए मेटाबोलस मेटामोरफोसिस में क्या है ए मीन्स विदाउट एंड मेटामोलिस चेंज यानी विदाउट एनी चेंज यहाँ पर जो लार्वल और जो एडल्ट स्टेज है उनके दरमियान इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों अडल्ट एंड लार्वाज आर विंगलेस जस्ट जो इनका डिफरेंस है बेसिकली लार्वल एंड स्टेज का वो बॉडी साइज का और सेक्शुअल मेचोरिटी की का डिफरेंस है तो इस वजह से इनको हम ए मेटामोलस 
मेटामोरफोसिस के नेम से जो है वो डेजीनेट करते हैं इस टाइप में जो है वो सिल्वर फिश थाइसनो थाइसनोरा ऑर्डर के मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूड है नेक्स्ट जो हैमी मेटाबोलस है हैमी मीन्स हाफ मेटाबोलस यहाँ पर भी बेटे मेटामोरफोसिस यानी कंप्लीट चेंजेस का प्रोसेस नहीं होता यहाँ क्या है कि एग है एंड देन अडल्ट स्टेजेस आ जाती हैं अडल्ट स्टेजेस से पहले सम इमेचोरिंग स्टेजेस आती हैं जिसे हम बोलते हैं न्यू स्टेजेस जैसे आपको इस डायग्राम में जो है वो दिखाया गया एनिम स्टेजेस अडल्ट यानी जो लार एग के बाद जो ऑर्गेनिज्म इमर्ज हुआ है उसकी जो रिजेम्बलेंस है वो अडल्ट से है लेकिन वो मेच्योर्ड नहीं है तो इस इमेचोर स्टेजेस को जो है वो हम नीम स्टेजेस जो है वो नीम के नेम से जो है वो डेजीनेट करते हैं इसमें जो है वो ग्रास ऊपर आ जाते हैं और दो पटीरा के मेंबर्स या हेमी पटीराज के मेंबर्स जो हैं वो चीन बग्स वगैरह जो है वो इंक्लूड होते हैं कुछ जो इमेचोर स्टेजेस यानी जो इक्वाटिक स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर गिल्स प्रेजेंट है जैसे कि मै फ्लाइज हैं या ड्रैगन फ्लाइज हैं उनकी इमेचोर स्टेजेस को हम निम्फ नहीं बल्कि नैड्स बोलते हैं यानी वाटर लिविंग नेम्स ठीक है यानी ये भी इनके अंदर भी हेमी मेटाबोलस हो रही है लेकिन इनकी जो इमेचोर स्टेजेस हैं दे पोजेस द गिल्स फॉर रेस्पायरेशन बिकॉज दीज आर दी इक्वाटिक सो इस एग्जांपल्स में क्या आ रहे हैं बेटे ड्रैगन फ्लाइज एंड मे फ्लाइज आती हैं नेक्स्ट है हमारे पास हो, होलो मेटाबोलस डेट इज़ दी कम्प्लीट मेटामोरफोसिस यानी कम्प्लीट चेंजेस आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म वो कम्प्लीट चेंजेस वो कम्प्लीट डिवेलपमेंटल स्टेजेस या चेंजेस जो हैं वो क्या है कि फर्स्टली एग है देन लार्वा स्टेज है लार्वा जो है वो एक साइज अटेन करने के बाद मोशन लेस प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और प्यूपा जो है वो कुछ टाइम के बाद इन्वामेंटल सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली जो है वो अडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है डेट हैव दी विंग्स डेट हैव दी कम्प्लीट लेग्स यहाँ जो है आपको हाउस फ्लाई की होलो मेटाबोलस डिवेलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो दिखाई गई हैं बच्चे यहाँ लार्वा जो है जो है ये कम्प्लीटली इसके जो लार्वा स्टेजेस है जैसे अभी मैंने बताया कि हर ऑर्डर्स के अंदर लार्वास के जो है वो डिफरेंट नेम्स हैं इन स्टार्स हैं कहीं जो है वो हम इसको कैटरपिलर्स बोलते हैं तो इस तरह से जो है ये प्यूपा जो है नेक्स्ट जो है पीपल स्टेज डेट इज़ कम्प्लीटली इन एक्टिव और जो प्यूपा है इन स्टार जो है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर कवर होता है जिसे हम बोलते हैं कोकोन कोकोन जो है डिपेंडिंग अपॉन दी इन्वामेंटल कंडीशन ये जो है वो अडल्ट में चेंज हो जाता है और अडल्ट जो है वो कम्प्लीटली मेचोर्ड है एंड जो है ये रिप्रोड्यूस कर सकता है सो दिस इज़ अबाउट द डिवेलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन स्टेट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंसेक्ट्स के बिहेवियर यहाँ पर बच्चे हम जो है जस्ट इसका सोशल बिहेवियर डिस्कस करेंगे इंसेक्ट्स जो हैं बेटे ये कॉलोनीज में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं मोस्टली जो इंसेक्ट्स हैं डेट लिव इन दी कॉलोनी एंड कॉलोनीज आर स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट बिहेवियर फंक्शंस यानी हर जो मेंबर है कॉलोनी का वो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करता है जैसे कि इसकी एग्जांपल में जो है वो हनी बीज हाई मैनोपटीरा के जो मेम्बर्स हैं बीज हैं वास्ट हैं या आंट्स ये जो हैं ये सोशल बिहेवियर ग्रेटली सोशल बिहेवियर इज़ ऑब्जर्व इन दिस मेंबर्स हाइमनोपटीरा जिसकी जब हमने बात की है कि आंट्स बीज एंड वास्ट आ जाते हैं इसके अलावा टर्माइट्स आइसोपटीराज जो हैं वो सोशल बिहेवियर जो है वो शो करते हैं हर जो इंडिविजुअल है इन इंसेक्ट्स की कॉलोनी का डेट इज़ नोन एज द कैस्टे कैस्टे क्या है ईच काइंड ऑफ इंडिविजुअल इन इंसेक्ट्स कॉलोनी इज़ नॉन एज दी कैस्टे और एक कॉलोनी के अंदर थ्री टू फोर कैस्टेज आर प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव फीमेल्स जो हैं दे आर नॉन एज दी क्वीन और जो वर्कर्स होंगी इस कॉलोनी के अंदर डैट में भी स्ट्रीलाइज मेल या फीमेल्स हैं जो हाँ मैनोपटीराज हैं उनमें स्ट्रीडाइल फीमेल्स हैं जबकि जो टर्माइट्स हैं उनके अंदर स्ट्रीडाइल मेल एंड फीमेल्स आर द वर्कर दे वर्कर्स का काम किया है कि दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट दी कॉलोनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ऑफर डी जनरेट रिप्रोडक्टिव मेल 
जो है वो क्वीन को इंस्टीमिनेट करता है और जो दूसरे यानी जो फर्टल फी कोइंस के साथ इंसीमिनेट करता है डैट इज़ नोन एज द किंग और ड्रोन्स सोल्जर्स जो हैं वो स्टेराइल मील्स हैं डेट डिफेंड दी कॉलोनी हनी बीज की जो कॉलोनील बिहेवियर है वो हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करते हैं सिंगल कोइन जो है कॉलोनी के अंदर दे लेग ऑल द एग्स और तमाम जो वर्कर्स हैं दे आर द फीमेल उन एग्स में से जो फर्टिलाइज होगा वो फीमेल में डिवेल्प हो जाएगा और जो फर्टिलाइज नहीं होगा डैट डिवेल्प इन टू मेल डैट इज़ नॉन एज दी ड्रोन अब इन ये जो वर्कर्स हैं इनका काम क्या है कि ये कंस्ट्रक्ट करती हैं कॉम को आउट ऑफ दी वैक्स और इसके अलावा दे गैदर नेक्टर्स एंड पोलन डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ दीज वर्कर्स द टास्क आर डिवाइडेड जो यंग वर्कर्स हैं वो जो है ये नेक्टर्स की कलेक्शन के लिए जाती हैं पोलन्स को या नेक्टर्स को जो है वो सर्च आउट करती हैं और कलेक्ट करती हैं जबकि जो ओल्ड वर्कर्स हैं दे आर दी केयर टेकर्स एंड द प्रोटेक्टर्स ऑफ दी हाइव सो जो क्वीन है ये जस्ट जो है वो एग को लेस करती है एंड फर्टिलाइज करती है जब अगर फीमेल की जो क्वीन है उसकी डेथ हो जाए एक जो फेरोमोन्स है क्वीन का वो इस तमाम कॉलोनी का जो फंक्शन है को रेगुलेट करती है वर्कर्स जो हैं वो क्वीन की जो है वो प्रोटेक्शन करती हैं और इसके अलावा अगर जैसे भी मैंने कहा है कि अगर क्वींस जो है वो उसकी डेथ हो जाती है या ओवर एज हो जाती है तो जो तमाम कैस्टे रेगुलेटिंग फेरोमोन्स है वो ख़त्म हो जाएगा बिकॉज जो क्वीन का फेरोमोन है वो इन तमाम कॉलोनी को जो है वो रेगुलेट कर रहा है तो इस क्वीन की डेथ की वजह से फेरोमोन की डेफिशेंसी होने की वजह से जो कैस्टे रेगुलेटी रेगुलेशन है वो हाइव के अंदर ख़त्म हो जाएगी डिक्रीज़ फेरोमोन जो है डेफिनेटली ये वर्कर्स के वर्क को जो था वो भी ख़त्म हो जाएगी और जब तक कि न्यू क्वीन नहीं होगी तो ये दोबारा जो फंक्शन है वो नहीं जो है वो इंड्यूस्ड होगा फेरोमोन्स जो है जो इस कैस्टे के काम को इस कैस्ट इस तमाम हाइप के फंक्शन को जो है वो रेगुलेट कर रही है डेट इज़ दी एक्चुअली रॉयल जेली रॉयल जेली जो है ये वो केमिकल है जो क्वीन करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो उसकी डिवेलपमेंट को जो है वो कंट्रोल कर रही है और इसकी रॉयल जेली की जब डेफिशेंसी होती है तो जो क्वीन है वो जो है वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है और वंस दी क्वीन इज एलिमिनेट नेक्स्ट जो है वो कॉलोनी uh, जो है वो दोबारा से अपनी उसी फॉर्म में रिटर्न उसी काम में जो है उसी अपने फंक्शन uh, में जो है वो रिटर्न नहीं हो सकती सो दिस इज़ दी सोशल बिहेवियर ऑफ दी हनी भी इसके अलावा जो है इनके इंसेक्ट्स और ह्यूमंस का जो रिलेशन है डेट इज एडवर्स भी है और इसमें बेनी वेलफेयर यानी इनके बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी हैं तो ये आप लोग जो है वो जानते ही हैं इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट दी मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ इंसेक्ट्स जो आज हमने डिटेल से स्टडी की हैं इनकी मेटामोरफोसिस के बारे में इनके डिवेलपमेंटल स्टेजेस के इनके सोशल बिहेवियर के बारे में सो होपफुली यू अंडरस्टैंड इट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर लेक्चर आप जो है उसको ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हैं थैंक यू